বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম প্রিয় শিক্ষা দেবিন্দ আজকে আমাদের রসায়নের চতুর্থ লেকচার আশা করি তোমরা জৈব রসায়নের পাঠটি মনোযোগ সহকারে দেখবা এবং কোনো সমস্যা হলে আমাকে অবশ্যই তোমরা মোবাইল অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে অবহিত করব আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব তো আজকে ক্লাস শুরুর আগে আমরা গত ক্লাসের কিছু কিছু পর আমরা রিক্যাপ করি তাহলে বিষয়টা খুব সহজ হবে আমরা গতকাল ক্লাসে পড়াইছি জৈব কয়েকটি জৈব জৈব বিক্রিয়ার কৌশল ও কয়েকটি পদের পরিচয় জৈব বিক্রিয়ার কৌশলের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দেখছি যে একটা আক্রমণকারী বিকারক কোনো জৈব জৈবকে অ্যাটাক করে তাকে খণ্ড বিখণ্ডিত করে একটি মধ্যবর্তী অবস্থায় উপনীত হয় পরবর্তীতে সেটা বিক্রিয়কের সাথে চূড়ান্ত বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয় তাহলে একটা হলো আক্রমণকারী বিকার আর একটা হলো সাবস্ট্রেট তা আমরা যদি খেয়াল করি যে এই ভাঙনটা মূলত দুই প্রকার একটা হচ্ছে কার্বন কার্বন সুষম ভাবন আর আরেকটা হচ্ছে কার্বন কার্বনের বিষম ভাবন সুষম ভাবন কোনটা যে দুটি কার্বন পরমাণু বা দুটি পরমাণুর মধ্যে যদি উভয় পরমাণু সমসম ইলেকট্রন গ্রহ সমসম ইলেকট্রন সমসম ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে যে ভাঙ্গন হয় সেটা হচ্ছে সুষম ভাঙ্গন অর্থাৎ এ ও বি দুটি পরমাণু আমরা জানি একটি বন্ধনে দুটি ইলেকট্রন আছে এখানে এ একটি ইলেকট্রন এবং বি একটি ইলেকট্রন তা তাদের যোজতা ইলেকট্রন ভাঙ্গনের সময় নিয়ে যে ভাঙ্গন হবে সেটা হবে সুষম ভাঙ্গন অর্থাৎ এর উপর একটা ফটা থাকবে বিয়ের উপর একটা ফটা এখানে ফটা বলতে একটি ইলেকট্রনকে বোঝায় এই সুষম ভাঙ্গনের ফলে আমাদের ছিঁড়ে রিগেলে উৎপন্ন হয় আমরা জানি যে একটি ইলেকট্রন যুগলধারী একটি ইলেকট্রনধারী যে যে কোনো জৈব স্পেসিসকে ফিরেডিকেল বলা হয় এই ফিরেডিকেল তিন প্রকার প্রাইমারি সেকেন্ডারি ট্রাস ট্রাস সেকেন্ড আর বিষম ভাঙ্গনের ফলে কার্বো ক্যাটায়ন এবং কার্বো অ্যানায়নে উৎপন্ন হয় যদি কার্বন কার্বন এবং কার্বনের সাথে অন্য যে কোনো পরমাণুর মধ্যে যদি ইলেকট্রন নেগেটিভলি পার্থক্য থাকে তাহলে বন্ধন ইলেকট্রন যুগল যে কোনো একটি পরমাণুর দিকে সরে গিয়ে সরে যায় যদি কার্বন অপেক্ষা অপর পরমাণুটি বেশি তৈরিজাত হয় তাহলে মানে বন্ধন ইলেকট্রন যুগল অপর তৈরিজাত পরমাণুর দিকে সরে গিয়ে কার্বন পরমাণুতে আংশিক ধনাত্মক চাষ তৈরি করে অর্থাৎ কার্বো ক্যাটায়ন তৈরি করে কার্বন পরমাণুতে ধনাত্মক চাষবাহী এই রাসায়নিক স্পেসিসকে কার্বো ক্যাটায়ন বলে আবার যদি বিপরীতভাবে যদি কোনো পরমাণুর ইলেকট্রন এনার্জির মান কার্বন অপেক্ষা কম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কার্বন পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে অর্থাৎ কার্বো অ্যানায়ন উৎপন্ন করে আর একটি বিষয় আমি যা জানাতে চাই হাই হাইপার কনজুকেশন এবং ইন্ডাকটিক ইফেক্ট আমরা জানি সৎসঙ্গ সৎসঙ্গ যদি কেউ থাকে তাহলে সে ভালো থাকবে আর যদি অসৎ সঙ্গে পড়ে তাহলে সে নষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ কোনো স্টুডেন্ট যদি ভালো স্টুডেন্টের সাথে চলাফেরা করে তা তাহলে সে অটোমেটিক ভালো স্টুডেন্ট রূপান্তর হবে আর যদি খারাপ ছাত্রের সাথে বা খারাপ লোকের সাথে মেলামেশা করে তাহলে সে খারাপের দিকে ধাবিত হবে এই ইন্ডাকটিক ইফেক্ট হচ্ছে এরকম যে কার্বন শিকলের সাথে যদি কোনো তোপ তীব্র তৈরিনাত্মক প্রমাণ যুক্ত থাকে তাহলে বন্ধন ইলেকট্রন যুগল তীব্র তৈরিদাত প্রমাণ দিকে সরে আসে ফলাফল এই কার্বন শিকলে একটি কার্বন শিকলে একটি কার্বন শিকলে পোলায়ন ঘটে এই পোলায়ন ঘটা ঘটার ফলে ইলেকট্রনগুলো তীব্র তৈরি ধনাত্মক বা তীব্র তৈরিদাত প্রমাণ দিকে জজ সরে যায় এই সরে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা হচ্ছে ইন্ডাকটিক ইফেক্ট হাইফার কনজুকেশনটা আমি বলি যে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধনধারী যে সকল অণু আছে তা তাদের ক্ষেত্রে কিছু একটা স্বল্প সময়ে সিগমা বন্ধন থেকে ইলেকট্রন পাই বন্ধন থেকে স্থানান্তরিত হয় এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে হাই হাইপার কনজুকেশন তো এই গেল আমাদের গত ক্লাসের পড়াশোনা আজকে আমরা আসি অ্যালক্যান অ্যালক্যান যখন আমরা আসবো প্রথমে আমরা আলোচনা করব যে অ্যালক্যান জিনিসটা কী যে সকল জৈব জৈব যুগের মধ্যে কার্বন কার্বন এক এক বন্ধন থাকবে এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজনীগুলো হাইড্রোজেন প্রবণতা পূর্ণ হবে তাকে বলি আমরা অ্যালক্যান 
এই অ্যালকেনটা দুই পয়েন্ট একটা সরল শিকল অ্যালকেন একটা হচ্ছে চাকরির অ্যালকেন সরল শিকল অ্যালকেন হচ্ছে যে 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 অ্যালকেনের প্রান্তিক দুই দুই প্রান্ত মুক্ত অবস্থায় থাকে তাকে বলে সরল শিকল অ্যালকেন যেমন হচ্ছে মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন এগুলো হচ্ছে সরল শিকল অ্যালকেন আর চাকরির অ্যালকেন হচ্ছে যে সকল অ্যালকেনের দুই প্রান্ত দুই প্রান্ত যুক্ত থাকে যুক্ত থাকে বা চক্রকারে আবদ্ধ থাকে তাকে চাকরি অ্যালকেন বা সাইক্লিক অ্যালকেন বলে সরল অ্যালকেনকে সাধারণ সংখ্যা হচ্ছে সি এন এইচ টু এস এন প্লাস টু আর চাকরি অ্যালকেনের সাধারণ সংখ্যা হচ্ছে সি এন এইচ টু এস এন তাহলে আমি আবারও বলি যে সকল জৈব যুগতে যে যে সকল জৈব যুগের মধ্যে কার্বন কার্বন এক বন্ধন থাকে এবং কার্বন সঙ্গে অবশিষ্ট যোজনীগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পণ্য হাইড্রোজেন পণ্য দ্বারা পূর্ণ হয় তাকে অ্যালকেন বলে অ্যালকেন দুই বয় এটা সরল অ্যালকেন একটা চাকরি অ্যালকেন সরল অ্যালকেন হচ্ছে যে কার্বন শিকলের দুই প্রান্ত যদি মুক্ত অবস্থা থাকে এর সাধারণ সংখ্যা হচ্ছে সি এন এইচ টু এস এন প্লাস টু আর চাকরি অ্যালকেন হচ্ছে যদি কার্বন শিকলের দুই প্রান্ত পরস্পর আবদ্ধ থাকে তাকে চাকরি অ্যালকেন বলে যেমন সাই সাইকেল প্রোপেন সাইকেল বিউটেন সাইকেল হাইড্রেন এদের সাধারণ সংখ্যা হচ্ছে সি এন এইচ টু এস এন এবার আমরা আসি যে অ্যালকেন আমরা প্রস্তুত কীভাবে করব আমি তোমাদেরকে প্রথম ক্লাসে বলছিলাম যে জৈব রসায়ন হচ্ছে রসায়নের একটি ভাষা যে একটা শিশু যখন কথা বলতে শিখে তখন সে অনেক সময় শুদ্ধ উচ্চারণ করে অনেক সময় ভুল উচ্চারণ করে অনেক সময় শুদ্ধ কথা বলে অনেক সময় ভুল কথা বলে তাই রসায়নে তোমাকে আগে বিভিন্ন যৌগের নাম জানতে হবে রসায়নের ভাষা শিখতে হবে এই এই কারণে আমি তোমাদের আজকে জৈব রসায়ন প্রস্তুতির কতগুলো রিয়াকশন দিব মানে বলবো এই এই রিয়াকশনগুলো তোমার রিয়াকশন দেখে তোমরা ভাষা আকার কথা বলবো এটাই হচ্ছে জৈব রসায়নের ভাষা আমি শুরু করি যে ওই যে আমরা যদি প্রথম প্রস্তুতি যে আমরা যদি কার্বক্সিলি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণকে সোডালাইম সহ উত্তপ্ত করি তাহলে অ্যালকেন পাব এখানে সোডালাইম কি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সচিত্র মিশ্রণকে সোডালাইম বলে এই ক্ষেত্রে মূলত এই জৈব কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের থেকে এক অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড অবসায়িত হয়ে অ্যালকেন উৎপন্ন করে এই বিকাকে বলা হয় ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া এই বিকাকে বলা হয় ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া আমি আবারও বলি জৈব কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণকে সোডালাইম সহ উত্তপ্ত করলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড মূলক অবসায়িত হয়ে অ্যালকেন উৎপন্ন হয় তাহলে এটা একটা একটা প্রস্তুতি বিক্রিয়া দ্বিতীয় বিকা আমরা দেখব যে দ্বিতীয় বিকাটা হচ্ছে অ্যালকিন এবং অ্যালকান থেকে আমরা যদি অ্যালকিন বা অ্যালকানকে নিকেল প্লাটিনিয়াম বা প্লাটিনিয়াম প্রভাবে উপস্থিতে হাইড্রোজেন দ্বারা বিজাইত করি তাহলে আমরা অ্যালকান পাই দেখি আমরা রিয়াকশান এই যে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনগুলো হচ্ছে অ্যালকিন আর কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন হচ্ছে অ্যালকান একে যদি আমরা হাইড্রোজেন দ্বারা বিজাইত করি এইখানে একটি সিগমা বন্ধন একটি পাই বন্ধন আছে অ্যালকিনের ক্ষেত্রে একটি সিগমা বন্ধন এবং একটি পাই বন্ধন আছে অ্যালকানের ক্ষেত্রে একটি সিগমা বন্ধন এবং দুইটি পাই বন্ধন আছে তাহলে এ যে আমরা জানি যে সিগমা বন্ধনগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ে সহজে অংশগ্রহণ করে না পাই বন্ধনগুলো সহজে রাসায়নিক বিক্রিয়ে অংশগ্রহণ করে তাহলে এইখানে এই যে অ্যালকেনের ক্ষেত্রে সরি অ্যালকিনের ক্ষেত্রে এক অণু হাইড্রোজেন অণু যুক্ত হয়ে অ্যালকেন উৎপন্ন করবে আর অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে দুই অণু হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যালকাইন উৎপন্ন করবে অর্থাৎ এখানে একটি পাই 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 বন্ধনের সাথে দুইটি হাইড্রোজেন পণ্য যুক্ত হবে এখানে দুইটি পাই বন্ধনের সাথে চারটি হাইড্রোজেন পণ্য যুক্ত হবে তাহলে এই কথাগুলো খেয়াল রাখবা যে একটি পাই বন্ধন সমান দুইটি হাইড্রোজেন পণ্য তারপর আমরা আসি আরেকটা তোমাদের কথা না বলে নয় জৈব রসায়ন মনে রাখতে হলে সব সময় আমরা সংকেত দেখার সময় খেয়াল রাখবো যে কার্বন যোজনী চার দ্বিতীয় কথা কতগুলো বিশেষ বিক্রিয়া তৃতীয় কথা যে যোগ যে যে কোনো যোগ সমাদেশের যোগের উৎস প্রস্তুতি ধর্ম ধর্মকে ভৌত রাশের ধর্ম ব্যবহার এবং শনাক্ত বন্ধ এই কয়টা বিশেষ সুতরাং আমরা আলোচনা করবো এবার একটি বিশেষ বিক্রিয়া সাহায্যে আমরা কিভাবে অ্যালকেন প্রস্তুত করব ওটস বিক্রিয়া ওটস একজন সায়েন্টিস্ট উনি প্রথম এই রিয়াকশানটা আবিষ্কার করেন সেজন্য এই বিক্রিয়াকে বলা হয় ওটস বিক্রিয়া শুষ্ক ইথারে দ্রবিত অ্যালকেন হ্যারের সহিত ধাতব সোডিয়ামের বিক্রিয়ায় উচ্চতর অ্যালকেন এবং সোডিয়াম হ্যারাইড উৎপন্ন হয় এই বিক্রিয়াকে 
এই বিকেকে উডস বিকে বা উডস ফ্রিডি বিকে বলে এই ক্ষেত্রে অ্যালকেন হ্যালাইডের দ্বিগুণ সংখ্যক কার্বন পরমাণু সমন্বিত অ্যালকেন উৎপন্ন হয় আমরা দেখি রিয়াকশান আর এক্স সোডিয়াম অ্যালকেন প্লাস হচ্ছে সোডিয়াম হ্যালাইড আমি যদি এখানে ইয়া নিই মিথাইল আয়োডাইড নিই তাহলে কী হবে মিথাইল আয়োডাইড যোগ সোডিয়াম এখানে হবে ইথেন যোগ সোডিয়াম হ্যালাইড এইভাবে আমরা যে কোনো ইজি স্পেসিফিক কম্পাউন্ড নিলে তার রিয়াকশন সহজে আমরা লিখতে পারবো তো বিশেষ করে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে মিথেন ইথেন প্রোপেনের বেশি কোনো রিয়াকশন আসে না মিথেন ইথেনই বেশি আসবে আর খুব বেশি আসলে প্রোপেন থেকে কোনো রিয়াকশন আসতে পারে তারপর দেখো যে ক্রিকনার এর এটা একটা বিশেষ বিক্রিয়া বিজ্ঞানী রাশিয়ান বিজ্ঞানী ভি ভিক্টর ক্রিকনার তার বিখ্যাত রিয়াজনের সাহায্যে জৈব যৌগে প্রায় সকল যুগ প্রস্তুত করা যায় তা আমাদের আগে জানতে হবে যে গ্রিকনার বিকারটা কি শুষ্ক ইথারে দ্রবিত অ্যালকার হ্যালাইনের সহিত ধাতব সোডিয়ামের বিক্রিয়ায় সরি শুষ্ক ইথারে দ্রবিত অ্যালকার হ্যালাইনের সহিত ম্যাগনেশিয়ামের বিক্রিয়ায় অ্যালকার ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইড উৎপন্ন হয় এই অ্যালকার ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইডকে গ্রিকনার বিকারও বলে এই গ্রিকনার বিকারের সাহায্যে আমরা যে কোনো যৌগ যে কোনো জৈব যৌগ প্রস্তুত করতে পারবো অ্যালকার কী প্রস্তুত করবো অ্যালকেন ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইডের মধ্যে যদি আমরা পানি যোগ করি তাহলে অ্যালকেন অ্যালকেন প্লাস ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সি হ্যালাইড উৎপন্ন দেখো রিয়াকশন যে কি গ্রিকনার বিকার হচ্ছে অ্যালকেন ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইড যোগ পানি এক্ষেত্রে অ্যালকেন হ্যালাইড প্লাস হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হ্যা ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সি হ্যালাইড এই ক্ষেত্রে পানি অণু আমরা জানি দুই ভাগে বিজিত হয় একটা হলো প্রোটন একটা হচ্ছে হাইড্রক্সিল আয়ন আর অ্যালকেন ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইডের ক্ষেত্রে অ্যালকেন মূলকটি হচ্ছে ঋণাত্মক ধাত ম্যাগনেশিয়ামটা হচ্ছে ধনাত্মক তাহলে পানি অণু ঋণাত্মক প্রান্ত অর্থাৎ অর্থাৎ হাইড্রক্সিল মূলকটি ম্যাগনেশিয়ামের সাথে যুক্ত হবে এবং পানি অণু ধনাত্মক প্রান্ত প্রোটনটি কার্বো অ্যানায়ন অ্যানায়নের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যালকেন উৎপন্ন হবে অর্থাৎ এটা প্লাস এটা মাইনাস এই পানি বিভাজিত হয়ে প্লাস এবং হাইড্রক্সিল আয়ন এই হাইড্রক্সিল আয়নটি ম্যাগনেশিয়ামের সাথে যুক্ত হবে আর প্রোটনটি কার্বো অ্যানায়নের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যালকেন উৎপন্ন হবে তারপর আমরা তৃতীয় আসি কোপ সিনথেসিস যে কোপ সিনথেসিস একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া এই বিজ্ঞার সাহায্যে যে আমরা যদি এই বিজ্ঞার সাহায্যে অ্যালকেন প্রস্তুত করা যায় কার্বক্সিল এসিড সোডিয়াম লবণকে প্লাটিনাম তৈরিদার দ্বারা তৈরিবেশন করলে অ্যালকেন উৎপন্ন হবে এই ক্ষেত্রে দেখো তোমরা যে কার্বক্সিল এসিড বলতে এখানে আর সিও সোডিয়াম কার্বক্সিল এসিডের সোডিয়াম লবণকে প্লাটিনাম তৈরিদার দ্বারা তৈরিবেশন করলে অ্যালকেন উৎপন্ন হবে আমি যদি এখানে মিথাইল সোডিয়াম এসিটেড নিই আমি যদি এখানে সোডিয়াম অ্যাসিটেড নিই তাহলে কী হবে এখানে মিথেন উৎপন্ন হবে আমি যদি এখানে সোডিয়াম ইথানয়েড নিই তাহলে এখানে ইথেন উৎপন্ন হবে তার মানে এখানে কার্বন সংখ্যা হ্রাস পাবে এই বিকে এই বিকাশ সাহায্যে আমরা প্রগতিতে যখন বিভিন্ন যুগের পাশ্পিক রূপান্তর করব সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কার্বন শিকল হ্রাসকরণ বিক্রিয়া আর এই উডস বিক্রিয়া এটা হচ্ছে কার্বন শিকল বৃদ্ধিকরণ বিক্রিয়া তারপর আসলে ক্লিমেনশন বিচারক ক্লিমেনশন বিচারক একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিকারক এই বিকারকের সাহায্যে আমরা অ্যালডিহাইড বা কিটনকে অর্থাৎ কার কার্বনিক মূলকযুক্ত যৌগকে অ্যালকেনে রূপান্তর করতে পারি আমরা যদি অ্যালডিহাইড বা কিটনকে জিঙ্ক আমার গাম ও গার স্টিলের মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন জায়মার হাইড্রোজেন দ্বারা বিজাহিত করি তাহলে এখানে কার্বনিক মূলকটি হাইড্রোজেন জায়মার হাইড্রোজেন দ্বারা বিজাহিত হয়ে অ্যালকেনে রূপান্তরিত করি এই দেখো তোমরা যে এই ক্ষেত্রে মূলত এই যে অক্সিজেন একটি অক্সিজেন দুইটি জায়গা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে পানি অপসারিত হবে এবং এখানে একটি দুইটি হাইড্রোজেন এখানে যুক্ত হবে তার মানে চার অণু এখানে জায়মান হাইড্রোজেন না রাসায়নিক বিক্রিয়া অবসর করবে তারপর আসে আমরা উল্ফ কৃষ্ণার বিচার এটাও একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিজন বিক্রিয়া যে কার্বনিক যৌগকে আমরা প্রথমে হাইড্রাজিনের সাথে অর্থাৎ এইচ টু এন এন এইচ টু এইচ টু এইচ টু এন এন এইচ টু একে বলা হাইড্রোজেন কার্বনিক যৌগকে হাইড্রাজিনের সাথে রিয়াকশন করালে 
তারপর হইলে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হবে প্রভৃতি থেকে সোডিয়াম এবং ইথানলের মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন জায়মান হাইড্রোজেন দ্বারা বিজাইত করিলে এই এটি এলকে অনুবাদ হবে এই বিক্রিয়াটা বলা হয় ওল্ড কৃষ্ণা রিয়াকশন এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া তারপর আমরা জানি যে লাল ফসফরাস এবং হাইড্রোজেন আয়োডাইড আয়োডাইড দ্বারা বিজারণ মানে আমরা যদি ফসফরাস এবং আয়োডিনের মিশ্রণকে যে কোনো জৈব যৌগ বিশেষ করে অ্যালকোহল কার্বোহাইড্রেট অ্যাসিড আর তারপর তোমার ওই যে অ্যালডিআই কীটনকে যদি বিজাইত করি তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে এরা বিজাইত হয়ে অ্যালকেন উৎপন্ন করে তাহলে আমরা কার্বোক্সিডিক অ্যাসিড অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড কীটনকে যদি আমরা লাল লোহিত ফসফরাস ও আয়োডিনের মিশ্রণ দ্বারা বিজাইত করি তাহলে এই এই ক্ষেত্রে প্রতি ক্ষেত্রেই তারা অ্যালকেনে রূপান্তরিত হবে কীভাবে হবে প্রথমে ফসফরাস এবং আয়োডিন বিক্রিয়া করে ফসফরাস ট্রায়োডের উৎপন্ন হবে প্রথমে ফসফরাস এবং আয়োডিন রিয়াকশন করে ফসফরাস ট্রায়োডের উৎপন্ন হবে পরবর্তীতে ফসফরাস ট্রায়োডের পানির সাথে রিয়াকশন করে ফসফরাস এসিড প্লাস হাইড্রোজেন আয়োডের উৎপন্ন হবে এই হাইড্রোজেন আয়োডের একটি বিজারক বিজারক এসিড এই বিজারক এসিড যে কোনো অ্যালকোহল কার্বোজিড এসিড অ্যালডিআইপিএমকে বিজাইত হয়ে বিজাইত করে অ্যালকেনে রূপান্তর করবে সর্বশেষ রিয়াকশন হচ্ছে অ্যালকেন হ্যারাইডকে যদি আমরা জিম কপার যুগল এবং ইথানলের মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন জায়মান হাজন দ্বারা বিজাইত করি তাহলে তাহলে এলকেন উৎপন্ন হবে অথবা আমরা যদি জিঙ্ক এবং এসিএল মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন জায়মান হাইড্রোজেন দ্বারা যে কোনো অ্যালকেন হ্যারাইডকে বিজাইত করি অথবা যদি আমরা লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট দ্বারা বিজাইত করি তাহলে অ্যালকেন হ্যারাইড জায়মান হাইড্রেন দ্বারা বিজাইত হয়ে অ্যালকেনে রূপান্তরিত হবে তাহলে এখানে বিজাইত করার তিনটা ব্যাপার হতে পারে এক হচ্ছে জিঙ্ক এবং গা এসিএল দুই হচ্ছে জিঙ্ক কপার যুগল ইথানা তিন হচ্ছে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট আমরা জানি লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট একটি শক্তিশালী বিজারক তাহলে এই গেল তোমাদের অ্যালকেন প্রস্তুতির নয় ধরনের রিয়াকশন আমি আশা করব এই নয়টা রিয়াকশন তোমরা কয়েক কয়েক প্র্যাকটিস করলেই এটা মনে রাখার কোনো বিষয় এটা একটা সহজ বিষয় এবার আমরা আলোচনা করব যে অ্যালকেনের ভৌত এবং রাসায়নিক ভৌম আমরা জানি অ্যালকেনের অ্যালকেনের কার্বন কার্বন শিকাবন্ধন আছে এই এই কারণে অ্যালকেন সহজে অন্য কোনো যুগের সাথে রিয়াকশন করে না এই অ্যালকেনকে প্যারাফিন বলা হয় গ্রিক প্যারা অর্থ সল্প এফিনিটি অল্প এফিন অর্থাৎ এফিনিটি অর্থ আসক্তি অর্থাৎ এরা হচ্ছে স্বল্প আসক্তি সম্পন্ন যুগ সহজে এরা সহজে অন্য কোনো রিয়াকশনের সাথে রিয়াকশন করে না বিধায়কে এই অ্যালকেনকে প্যারাফিন বলা হয় বা বা স্বল্প আসক্তি সম্পন্ন যুগ বলা হয় এই এই কারণে এদের রিয়াকশন খুব একটা নেই তবে এরা বিশেষ শর্তে রিয়াকশনে অংশ করে যেমন ইয়া আমরা যদি প্রখর সূর্যালোকে যে কোনো অ্যালকেনের মধ্যে হ্যালোজেন গ্যাস যেমন ক্লোরিন ব্রোমিন চালনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে কার্বন গুড়া প্লাস হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন হয় আর মৃদু সূর্যালোকে উপস্থিতি এরা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া করে আমি একটা রিয়াকশন লিখে তো অবশ্যই যেমন মিথেন যদি ক্লোরিনের সাথে আমরা প্রখর সূর্যালোকে রিয়াকশন ঘোরাই তার উপর হবে কার্বন প্লাস এসিএল আর যদি আমরা এই মিথেনকে আবার মৃদু সূর্যালোক উপস্থিতি মৃদু সূর্যালোক উপস্থিতি রিয়াকশন ঘোরাই তাহলে প্রতিস্থাপন বিকাশ হবে প্রথমে মিথাইল ক্লোরাইড প্লাস এসিএল প্রতি ক্ষেত্রে এসিএল উৎপন্ন হবে এর প্রবতি ধাপে উৎপন্ন হবে মিথিলিন ক্লোরাইড তৃতীয় ধাপে উৎপন্ন হবে ক্লোফ্রম বা বা ট্রাই ট্রাই ক্লোরো মিথেন শেষ ধাপে উৎপন্ন হবে কার্বন টেটা তাহলে আর যদি এখানে ব্রোমিন ইউজ করি তাহলে বিকাশ করতে একটু মন্ত্র হবে আমরা জানি যে ব্রোমিন ক্লোরিন অপেক্ষা কম তৈরিদার্ত বলো আর এই এটা গেল প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এক দুই নম্বর হচ্ছে সমানুক্রম বিক্রিয়া আমরা যদি সরল অ্যালকেনকে অ্যালুমিনিয়াম বা তা 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 তাপীয় মাধ্যমে চা চালনা করি তাহলে সেটা শাখায়িত অ্যালকেনের রূপান্তর যেমন অ্যান বিটেনকে চা চালনা করলে অ্যান বিটেন সিএস থ্রি সিএস টু সিএস টু সিএস থ্রি আমরা যদি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ভাবে উপস্থিতিতে চালনা করি তাহলে সেটা আইসো বিউটেন তথা টু মিথাইল প্রোপনে রূপান্তরিত হয় 
प्रैक्टिस मध्यमे निजे समृद्ध कर धन्यवाद